அழகாக பாட்டு பாடிட்டீங்க இப்போ மாமாவுக்கு இது போய் கண்டிப்பாக சேரணும் அப்படின்னு ஒரு செய்தி சொல்லணும்னா என்ன செய்தி சொல்ல போறீங்க மாமாக்கு மாமாக்கு ஒன்று எழுதியிருக்கேன் எழுதியிருக்கீங்களா மாமாக்கு சொல்லுங்க அது கொடுத்துருங்க மாமா சிறியவளின் உள்ளத்தின் இயக்கங்களை ஒரு மடலாக எழுதி என் தாய் மாமனுக்காய் சமர்ப்பிக்கின்றேன் பதினாலு வருடங்களாய் என் தாய் மாமாவின் வருகைக்காய் அன்பான தாலாட்டுக்காய் அன்பாய் கொஞ்சம் பேசி விளையாட உங்கள் அரவணைப்பிற்காய் அவளோடு காத்திருக்கின்றேன் மாமா உங்களுக்கு அது புரியவில்லையா எப்படி மாமா நீங்க இருக்கீங்க எங்க இருக்கீங்க சாப்பிட்டீங்களா எதுவும் எங்களுக்கு தெரியாது உங்களை தேடி தேடி ஏமாற்றமே மிஞ்சி நிற்கிறது யாரும் வந்து வீட்டு கதவினை தட்டும் போது எதிர்பாராத தொலைபேசி அழைப்புகள் வரும்போது அது என் மாமா தானா என நினைத்து எதிர்பார்த்து ஏமாற்றம் கொண்டோம் பல நாள் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பள்ளிக்கூடத்துக்கு மாமாவோட வரும்போது என் மாமாவும் இருந்திருந்தால் எனக்கு இந்த சந்தோஷம் எல்லாம் கிடைச்சிருக்கும் என பள்ளிக்கூடத்தில் அடுத்த நாட்கள் நிறையவே மாமா உங்களை நினைத்து நினைத்து ஒவ்வொரு நாளும் ஏங்கி தவிக்கும் என் தாத்தாவிற்கும் அம்மாவிற்கும் அண்டாவிற்கும் அம்மாவிற்கும் ஆறுத்த சொல்லி கலைத்து விட்டேன் மாமா மாமா சீக்கிரம் வாங்க எங்கள்கிட்ட நான் வந்து இந்தியாவில் பாட்டு போட்டியில் உங்களுக்கு பிடிச்ச கோயில் பாட்டு பாட்டு தான் செலக்ட் ஆனேன் என் குரல் உங்களுக்கு கேட்குதா மாமா நீங்கள் பாசக்கார சுறுசுறுப்பாரு என்னெல்லாம் அம்மா அடிக்கடி சொல்லுவான் ஆனால் ஏன் மாமா எங்கள்கிட்ட ஓடி வர முடியவில்லை எங்களுக்கு வடுவாக <laughs> என்னது மகன் காணா போயிட்டா நாங்கள் தேடிக்கொண்டே இருக்கிறோம் என்னென்றாலும் எங்க பிள்ளை வருவோம் என்றுதான் நான் கவலைப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறோம் வீடு சந்தோஷம் இல்லாம இருக்கிறேன் ஒரே ஒரு ஆம்பளை பிள்ளை தான் நினைக்கும் அவர் இந்த யுத்த காலத்தில இறுதி நேர யுத்தத்தில இவர் காணாமல் போய்விட்டார் குழந்தைகள் தங்கள் மாமாக்கள் சகோதரர்கள் தந்தையர்கள் தாய் தாய்மார்களை காணாமல் போக கொடுத்திருக்கிறார்கள் உண்மையிலே அது ஒரு பெரிய பலி காணாமல் ஆக்கப்பட்டு பல்லாயிரக்கணக்கான உறவுகள் இன்றும் தேடப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் தேடிக்கொண்டே இருக்கின்ற எமது வாழ்க்கையை தொலைத்தவர்களாக இன்றும் தேடிக்கொண்டே இருக்கின்றோம் அந்த நாங்கள் தேடுகின்ற உறவுகளில் ஒன்றாகத்தான் எங்களுடைய சாய் அவர்களும் இருக்கின்றார்கள் பத்திரிகை படிக்கின்ற பழக்கம் எனக்கு கூடுதலாக இருக்கு இந்த வரைக்கும் பத்திரிகைகளை நாம் எடுத்த அந்த காணா போனவருக்கு என்ன முடிவு என்ற இதுகளை நாங்கள் எதிர்பார்த்துக் கொண்டு இருக்கின்றோம் மாமா காணா போனதை பற்றி தாய் கிளிமிஷாவுக்கு முந்தி எப்படி தாங்கள் வாழ்ந்தினம் அந்த தங்களுடைய அன்புகளை எப்படி பரிமாறிக்கொண்டு என்ற விஷயத்தை அடிக்கடி மாமா பற்றிய தகவல்களை தாய் கிளிமிஷாவுக்கு கூறியிருந்தா எப்போடா நீ வருவேன் அம்மாட்டு அப்பா நானும் கவலைப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறேன் ஒரு அழகையும் கவலையும் மற்ற எங்களுக்கு ஒரு முடிவு கிடைச்சு எங்கட புள்ளி எங்கே இருந்து எங்களிடம் வந்து சேரணும் என்ற எதிர்பார்ப்போடு தான் நாங்கள் காத்திருக்கின்றோம் நான் என்னோட மாமாவை ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க என்னோட மாமாக்கு வெடிங் இருக்குது என்னோட மாமா வந்து இது மட்டும்தாங்க என்னோட மாமா வந்து அங்கே கூட்டிகிட்டு போனாங்கன்னா சொல்லுவாங்க ஸோ எனக்கு வந்து நான் ஜோசிப்பேன் எனக்கு எனக்கும் இப்படி ஒரு மாமா இருந்துச்சுனாங்கன்னா என்னை எப்படி கூட்டு போ போவார்னு வந்து நான் ஜோசிச்சுருக்கிறேன் நானும் எனக்கு அவர் ரொம்ப பிடிக்கும் நான் அவரை ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் ஸோ அவருக்காண்டி இந்த டெடிகேஷன் ரவுண்டில் நான் கண்டாவரை சொல்லுங்கள் குரல் கொடுங்க சத்த 
சத்தமா குரல் கொடுங்க உங்க மாமாக்கு கேக்குற மாதிரி குரல் கொடுங்க கண்டிப்பா திரும்பி வருவாரு மிகப்பெரிய ஒரு மானுட கதையை சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆண்டாண்டு காலமாக அடிமைப்பட்டு கொண்டிருந்த ஒரு இனத்திலிருந்து ஒருவன் வெளியேறி வருகிற அவனை இந்த உலகம் தொலைத்து விட வேண்டும் என்று எண்ணிய போது அவனை தேடுகிற ஒரு பாடலாகத்தான் அது அமைந்தது ஆனால் அந்த பாடலை எந்த களத்தில் பயன்படுத்துறாங்க போதே ஒரு பயம் வந்துருச்சு இது எங்க போய் நிக்குமோன்னு தெரில அப்படின்ட்டு நீங்க ஆரம்பத்துல தொடக்கத்துல சொன்னீங்க 
தாய்மாமன் உறவு எவ்வளவு முக்கியம்னு தமிழர்களுடைய பாரம்பரியமே தாயும் தாய்மாமன்லிருந்து தான் தொடங்குகிறது அதுதான் ஒரு தாய் எப்படி வந்து பிள்ளைகளை பாதுகாப்பாளோ அப்படி பாதுகாப்பான் தாய்மாமன் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய பாரம்பரியம் அந்த சங்க இலக்கியத்தில் இருந்தே இருந்திருக்கு ஏறத்தால நூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு நாடுகளில் ஈழத்தமிழர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நான் பொதுவாக ஈழத்தமிழர்களை ஈழத்தமிழர்கள் என்று சொல்வதில்லை உலக தமிழர்கள் என்று தான் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் காரணம் அவர்கள் தான் நம்மளுடைய பாரம்பரியத்தையும் பண்பாட்டையும் உலகம் முழுக்க கொண்டு போய் பரவி நிறைவி வைத்திருக்கிறார்கள் அந்த நூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு நாடுகளில் ஏறத்தால ஒரு முப்பது நாடுகளுக்கு மேலே நாம் பயணப்பட்டிருக்க ஈழத்தமிழர்களுடைய நிகழ்வுகளில் கலந்துக்க மட்டுமே பயணப்பட்டிருக்கிறேன் அதனால நிறைய உறவுகள் அந்த தெரியும் அந்த வழி தெரியும் நான் இந்த மேடையில் அழக்கூடாதுன்னு ரொம்ப அப்போ பாட ஆரம்பிக்கிறதுலேருந்து என்னால் கண்ட்ரோல் பண்ணி பார்க்குறேன் முடியலை என்னை எல்லாருமே மனிதர்கள் தானே பாசத்துக்கு அடிமை அவர்கள் தானே எனவே இந்த பாட்டை எடுத்ததுக்கு நிச்சயமாக காற்றலையில் உங்கள் கண்ணீர்கள் பரவி கிடக்கிறது எங்கோ ஒரு ஓரத்தில் எங்கோ ஒரு தேசத்தில் எங்கோ ஒரு உங்களுடைய உணர்வுகளை தேடி கொண்டிருக்கின்ற அந்த ஆத்மாவுக்கு கேட்கும் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது எல்லோரும் சேர்ந்து இயற்கையை பிராதிப்போம் அவள் கனவுகளும் அவளுடைய காதலும் நிறைவேற வேண்டும் என்று நன்றி வாழ்த்துக்கள் நன்றி ஐயா நன்றி நன்றி ஸ்ரீனி சார் ஈமிஷா பாடினது வந்து ஒரு காம்படிஷனுக்கு பாடினது பாட்டு கிடையாது அவளோட லைஃப் அவ சொல்றான் அவளோட லைஃப் மட்டும் இல்ல அந்த ஊர்ல வாழ்ற நிறைய பேரோட வாழ்க்கையை பத்தி தான் அவ பேசுறாங்க நிறைய தாய்மான்கள் அப்பா அம்மா குழந்தைங்க ரெண்டே நாள்ல நினைச்சு பாருங்க ரெண்டு நாள்ல எத்தனையோ உயிர்கள் போயிருக்கு ரெண்டே நாள் இருநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடினா ஓகே அந்த டைம் அந்த டைம்ல வந்து மனுஷன் அந்த அளவுக்கு நாகரீகமா இல்லைன்னு வேணா சொல்லலாம் ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இவ்வளவு தூரம் நம்ம அட்வான்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் நடந்த ஒரு சம்பவம் உங்களோட குரல் தான் வந்து உங்களுடைய உங்களோட சம சமுதாயத்தை பூரா ஹீல் பண்ண போற ஒரு குரல் உங்களோட குரல் அது எனக்கு அப்படி தோன்றது மட்டும் இல்ல அது உங்களால முடியும் ஏன்னா உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு திறமை இருக்கு கண்டிப்பா கில்மிஷா என்னைக்காவது ஒரு எனக்கு எனக்கு ஒரு மற்றவங்களை பத்தி எனக்கு சொல்ல முடியாது பட் என்னைக்காவது எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு மியூசிக் பண்றதுக்கு நான் நிறைய பண்ணிருக்கேன் எனக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சானா கண்டிப்பா உங்களை வச்சு ஒரு பாடல் பா பாடல் இது வந்து சும்மா கைதட்டலுக்கு வேண்டிய இல்லை இது வந்து நான் உண்மையா சொல்றேன் பிகாஸ் அவ்வளவு அவ்வளவு திறமை அவ்வளவு அழகான குரல் இந்த இந்த லிட்டில் ஜாம்ஸ் முடியற வரைக்கும் உங்களோட திறமையா நாங்க கொண்டாடுவோம் அதனோட அர்த்தம் உங்களுக்கு புரிஞ்சதுன்னு நினைக்கிறேன் நீங்க கண்டிப்பா பைனல்ஸ்ல இருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அவ்வளவுதான் என்ன சொல்றதுன்னு புரியல கில்மிஷா பாடும்போது முதல் தடவை நான் வந்து ஐ எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் சம்திங் ஒரு ஒரு பாட்டுங்கிறது வந்து இவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக இருக்கலாப்பா இருந்து அந்த நான் முதல் தடவை பார்த்தேன் சாய் வேர் எவர் யூ ஆர் சாய் மட்டும் இல்லை சாய் மாதிரி நிறைய பேர் கம் ஹோம் கம் ஹோம் யுவர் ஃபேமிலி இஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் யூ So, இந்த ஒரு மொமெண்ட் வந்து ரொம்ப ஹெவியான மொமெண்ட் இதெல்லாம் கோல்டன் ஷவர் அது இதெல்லாம் தாண்டி ஒரு நடந்த விஷயம் இந்த இந்த பாட்டு கோல்டன் ஷவர் கொடுக்க முடியாது என்னன்னா அது ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கலாம் பிரேயருக்கு எப்படி கோல்டன் ஷவர் கொடுக்கறது பர்ஃபார்மன்ஸு கோல்டன் ஷவர் கொடுக்கலாம் ஒரு பிரேயருக்கு கோல்டன் ஷவர் கொடுக்க முடியாது வில் ஆல் ஸ்டாண்ட் பை யூ அண்ட் வில் ஆல் பிரே ஃபார் சாய் will all i think or this is the most beautiful moment in ki kilmisha nalle and the or moment vandirukku we will pray for all those beautiful people and all the families Kill me.
ரமேஷா என்ன சொல்றதுனே எனக்கு தெரியல உங்களோட குமரல் உலக அளவுல கண்டிப்பா கேக்கும் இட் ஷுட் ரீச் சாய் வேற எவர் யூ ஆர் இங்க ஒரு குடும்பமே பாருங்க அவங்களோட சேர்ந்து நாங்க எல்லாருமே உங்களோட வருகைக்காக நாங்க வெயிட் பண்றோம் பிளீஸ் ஒரு சின்ன பகிர்ந்துக்கிறேன் நிச்சயமா உங்க தாய் மாமன் வரணும் வருவார் என்ற நம்பிக்கையில நம்ம எல்லாருமே பிரார்த்தனை பண்ணுவோம் அவங்களுக்கு ஏற்கனவே தாய் மாமன்கள் இன்னும் இருக்காங்களா அது நமக்கு தெரியாது ஆனால் இந்த மேடையில் ஒரு தாய் மடியில் நின்று தன் தாய் மாமனை தேடி இருக்காங்க உங்களுக்கு இன்னும் அதிகமான தாய் மாமன்கள் இருந்தால் மகிழ்ச்சி ஆனால் இந்தியாவில் ஒரு தாய் மாமனாக நான் இருக்கிறேன் உங்களோட இது வந்து வெறும் சினிமாவுக்கு பாட்டு எழுதுறது இல்லை பொய்யா சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் உங்களுடைய கல்ச்சர் படி ஒரு தாய் மாமன்ட்டேருந்து உங்களுக்கு என்ன சீர் வரிசை வருமோ என்ன அந்த முறை வருமோ அவ்வப்போது இந்த தாய் மாமன்ட்டேருந்து வரும் உறவுகளை